I've been sitting here thinking about all the things you do. It's the same for you I won't turn that around I lose my mind Cause you keep it like a secret Why won't you reveal it? Just be Tell me Hey, 大家早安。那现在是早上八点。那我们准备先去吃早餐。走廊一样超级热的，没有冷气。餐厅的话在一楼。那他的餐厅的话，中午是荞麦店，那早餐的话是餐是饭店的附属餐厅。那他早餐就是把你已经准备好这样子。就是咖啡豆，然后像凉面，然后浓汤，就是沙拉跟生菜与三明治这样子。就是昨天基本上都没什么睡，因为那个枕头实在太硬了，就是睡到脖子很痛，所以今天才会这么早起床吃早餐。嗯，这个是咖喱口味的。意大利面还蛮特别的。说真的，其实他的早餐没有好吃，但就随便吃一下吧。因为等一下我们是先去吃乌龙面。那现在我们从德岛出发要去香川，那香川最有名就是乌龙面。大概现在还有五十七分。车子也太多了吧，超多人的，好多人排队。我第一次来这种需要排队的店吃东西，而且今天天气超好，超级超级热，热爆了。后面的人他还有带阳伞，超好的。今天是平日，而且其实客人好像都是当地人居多。那这间的话，我是在网络上找的，就是评价是最好的一间，大家都超推的，尤其是当地人。他们有 Instagram， 好，这边有价目表，有涨价，以前更便宜。他店里面位置很少，而且很少。我们从刚刚排到现在，大概花了十五分钟左右。他们都超忙的，超级喜欢吃乌龙面。我终于来到香川了，我一直很想来。然后这边的话是炸物的部分，其实它没有写什么东西，所以有时候都不知道吃什么。然后这个是每个人都会夹的豆皮。我夹了一堆炸物，有炸茄子跟炸蔬菜。那这边的话，香川他们最大的特色就是自助式的乌龙面，所以就是葱啊，还有这种酱汁都是自己夹。就我是第一次来，我有点手忙脚乱的
大概就长这样子。排了这么久的队，不知道好不好吃。嗯，炸物觉得很普通。嗯，其实我觉得也不能说不好吃，它是不难吃，但是没有让我到惊艳的感觉，因为毕竟排这么久嘛，所以就觉得这不就是很普通的乌龙面吗？其实我觉得可能是我不是货吧，因为毕竟那么多人来排队。但我觉得真的是偏味道偏淡，然后面的口感也是。软中适硬，是偏柔软，但是还是有弹度。但是平常我们吃的都是那种比较有弹性的那一种，真的超热，所以我们赶快躲回车上是我们今天要来的神社，但他今天没有开高屋神社。不过今天的主角不是他，今天的主角是在后面的这里，这、就是他这个天空的鸟居。现在这边是还是一片海，大家看到吗？它的海其实很浅，然后海边这附近真的还蛮多商店的饮料看起来都好缤纷哦是我们点的饮料，我点的是，嗯，我点的是热带水果，然后老公点的是柳丁芒果，颜色都超漂亮的。那我们就坐在这边休息，差不多坐到就是四点多吧，等太阳再没那么热再出去。
时间差不多了，现在四点半，大家看到这个吗？刚刚在这边是不是有人在看？对，刚刚看到这个吗？刚刚在这边是,是一片海，然后现在它退潮了，所以就会形成这个景象。这里没有超多生物的，仔细看有很多贝壳跟寄居蟹，好可爱。然后这个都是退潮之后留下来的纹路，超酷的。那个是我们刚刚去的咖啡馆，就是离得超远。它海岸线退了之后，这边都是平的，超级特别。今天的饭店呢会比较好，看起来还不错吧？其实这边很便宜，这边一晚才八千多而已，但是很气派。这边的话都是自由拿取的，就是牙刷、刮胡刀之类的。这个走廊有冷气，那我们进房间。他的房间其实还蛮大的，大概整体上是这样子，双人床，而且他的天花板超高，不会有压迫感。那有一个小沙发，就是还有桌子，我觉得这还不错。然后电视也很大，那电视下面的话是小冰箱，过里面也是没有东西。那这边的话有热水壶，然后还有一些茶包跟杯子这样，可以还有手电筒。那下面的话这个是睡衣，两件，然后房间一样有厨师加湿器跟垃圾桶。超贵的话，就是有一个很简单的电灯，但是可以调亮度，我就觉得还蛮贴心的。然后枕头也很舒服，嗯、被
这一次的话是都是正常的饭店规格，跟昨天的完全不一样。然后床头柜这边也是有插座，都很方便，而且它玄关超级大的，比一般的饭店都还要大。然后玄关这里有个大的全身镜，然后它的拖鞋有两种，这个是室外拖。然后下面还有这种室内拖，还蛮贴心的。这个是浴室，它浴室的话就是比较基本，因为它这边可以泡澡，所以你可以不用在这边洗没有关系。然后一样，洗发精、沐浴乳、润发乳都有。那房间这本来就有附，所以不够的话，你可以在一楼刚刚那个大厅的地方自己拿。那我们现在吃晚餐，这个下大雨。这是我们今天的晚餐。加沙发超大的，然后这个是炸豆腐，高汤炸豆腐。它上面那个是炸洋葱，它其实吃起来像那种洋芋片，就是很脆，很好吃，但不会很硬哦。这是我吃过最好吃的沙拉吧，我觉得它的酱很好吃，然后配上这个口感，那家里面还有海蜇皮，我是觉得蛮特别的。它非常超大，喜欢吃高汤炸豆腐，而且我到居酒屋还蛮喜欢点这道菜的，是我个人喜好。电视节目介绍的时候，我就看到他们都点这个，就是那个炸的大鸡腿，看起来超级好吃的。在日本很少这种大小的鸡腿，超好吃。它的骨头都是被炸到酥的，所以可以直接咬。就是很喜欢这个部分的人，因为超爱，真的超好吃。这很香，它的调味。然后这款的话，它其实是炸鸡翅，但是它连鸡胸的部分都有附上来。然后它是用面包粉炸的，这两个口感有点不太一样。它的鸡胸肉也非常好吃，就是非常的多汁，而且是很嫩的那一种。而且它的是用面包粉炸的，所以超脆。这件真的很推耶、欸。不过这边真是有点偏僻，这边其实是在叫。四国中央的地方，就是一般大家是开车来的话会比较顺路。然后最后呢，点了一个他们家的招牌炸炊，因为外面下雨嘛，有点冷。最后点个炸炊来暖暖身体。嗯、这个也超好吃的，它味道还蛮淡的，蔬菜的味道比较重。所以刚刚吃完这些就是油炸类的东西，最后来个清淡的，真的觉得很舒服。好喜欢这里哦，它是连锁店，不过应该只有在附近才有，在大阪也没有。全部吃完了，超棒！我们今天真的超累，也只是老公就一直开车。那希望大家喜欢今天的影片。那我们下礼拜见喽，拜拜。